Xin chào tất cả các bạn Có những khi bạn tự hỏi rằng Không biết rằng em ấy có yêu mình hay không Mà tại sao Khi thấy anh ấy Rất quan tâm Rất chiều chuộng Rất chăm sóc bạn Nhưng mà có khi anh ấy lại hững hờ với bạn Có những khi Anh ấy rất nhiệt tình Với bạn nhưng mà cũng có khi anh ấy nạnh nhà với bạn Có những khi người yêu của bạn có thể làm mọi điều cho bạn Nhưng mà cũng có khi anh ấy bỏ mặc bạn Khi mà bạn đang thắc mắc không biết tại sao Có những khi bạn thấy trông tranh trong tình yêu Cũng có khi bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc, hân hoan Và dường như nhiều khi hạnh phúc rất nhiều và nhiều khi các bạn tự hỏi rằng không biết rằng cái người đàn ông đó có yêu mình thật lòng hay không Thì dưới đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn um, ba điều thôi Khi một người đàn ông yêu bạn chân thành và sâu sắc thì người ta sẽ làm được ba điều này với các bạn Với một người đàn ông không chân thành ấy, thì người ta sẽ chỉ ở bên bạn Kiểu như là những cái lúc thích thì ở bên bạn Những lúc người ta buồn chán thì người ta đến bên bạn Và nói thẳng ra là Cái lúc mà người ta cần Thì người ta mới đến bên bạn Còn người thật lòng thì khác Cái người thật lòng với bạn Người mà bị bạn giữ cái trái tim ấy, Thì người ta sẽ coi bạn là số một Rằng bạn quan trọng Và cho dù người ta bận đến như thế nào thì người ta cũng sẽ liên lạc với bạn khi mà bạn có những cái biểu hiện như thế này điều thứ nhất là khi mà bạn khi mà các bạn có biểu hiện trong tin nhắn ví dụ nhắn cho anh ấy có những cái biểu hiện nặng và anh ấy cảm nhận được rằng điều đó rất là lạ chắc chắn rằng anh ấy sẽ chủ động hoặc là liên lạc với bạn hoặc là sẽ chủ động gặp mặt bạn hoặc là anh ấy sẽ gọi điện cho bạn Và cũng có thể rằng bạn Như kiểu là Có những cái biểu hiện nạ trên mạng xã hội Hoặc bạn Đó là bạn đăng các cái tác túc Như kiểu buồn bã Hoặc là có những cái điều Rất là lạ so với bạn thường ngày Thì Người yêu bạn khi mà xem được Các cái dòng trạng thái đấy Thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ chủ động Liên lạc với bạn để hỏi thăm Tình hình của bạn bởi vì bạn rất quan trọng với người ta Cho nên là người ta rất muốn là Muốn xem tình hình của bạn như thế là Hoặc cũng có thể rằng khi mà Hai người làm cùng với nhau là Thường ngày thì anh bạn hay gặp Hay nói chuyện hay cười đùa với anh ấy Hoặc là uh, cũng có thể hỏi han nhau Nhưng uh, một hai ngày gần đây chẳng hạn Bạn cứ tránh mặt anh ấy Bạn không muốn gặp mặt anh ấy Và anh ấy thấy rất là Lạ thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ gặp trực tiếp bạn hỏi han bạn muốn xem muốn biết được cái tình hình của bạn nhiều khi các bạn ở xa nhau và anh ấy thấy bạn có những cái biểu hiện nặng qua tin nhắn hoặc qua trang mạng xã hội thì anh ấy sẽ muốn liên lạc với bạn để hỏi thăm an ủi bạn hoặc nhiều khi có thể gọi điện cho bạn và thấy bạn bạn nói rằng bạn vẫn ổn chỉ như vậy thôi anh ấy thấy là đã thấy thoải mái rồi thì điều đó chứng tỏ rằng người đó yêu chân thành bạn và chỉ có những người yêu chân thành mới làm được còn những cái người mà yêu chơi yêu bời với cả các bạn ấy thì những cái điều đó thì anh ta mặc kệ anh ta không cần quan tâm đúng không ạ điều thứ hai mà một người chân thành và yêu bạn sâu sắc mới làm được đó là khi bạn gặp khó khăn Điều này cũng không chỉ đúng trong tình yêu mà còn đúng cả trong cuộc sống thường ngày Khi mà bạn gặp khó khăn nhiều khi có khi người ta yêu bạn đi có khi người ta bỏ rơi bạn Đó là cái trường hợp như thế này Ví dụ như là khi mà hai người đang yêu nhau cũng có thể là gần kết hôn chẳng hạn Nhưng mà khi mà bạn bị tai nạn được á Bạn bị tai nạn nặng và có thể rằng bạn sẽ không người ấy, có thể đã bị mất một chân hoặc cũng có thể rằng người ta giả sử như bị liệt có rất nhiều người không chân thành lại 
sẽ bỏ đi Chắc chắn họ sẽ bỏ đi Có những người cũng có thể rằng họ cũng yêu bạn đấy Nhưng mà người ta vẫn bỏ đi Chỉ có người yêu chân thành, yêu sâu sắc Thì người ta mới dám ở lại với bạn Trong trường hợp như thế này Chỉ có những người yêu chân thành Mới dám ở lại Cùng bạn vượt qua mọi khó khăn Khi bạn có khó khăn họ sẽ muốn đến đó Để chia sẻ khó khăn với bạn Coi khó khăn của bạn là khó khăn của họ Và cho dù họ bận đến mức nào Có thể rằng hai bạn không có thể không có thời gian để hẹn hò nhau Nhưng khi bạn gặp khó khăn Anh ấy sẵn sàng đến gặp bạn ngay lập tức Thì điều đó chứng tỏ rằng người ta yêu chân thành và sâu sắc Mới làm được điều đó Nhiều khi ví dụ như là bạn có khó khăn Bạn không nói với anh ấy Nhưng mà qua một số người bạn chẳng hạn Anh ấy biết được Thì anh ấy sẵn sàng đến đó để giúp bạn Ít nhất là chia sẻ những cái khó khăn của bạn Ngược lại đối với những người giả dối Nếu như bạn gặp khó khăn Có thể là ví dụ như là khó khăn ít ít Thì cũng có thể người ta vẫn ở bên bạn Nhưng mà khi bạn gặp thực sự gặp khó khăn Mà cần cái sự giúp đỡ Thì người ta sẽ bỏ đi Chắc chắn người ta sẽ bỏ đi Và điều thứ ba là khi mà bạn giận dỗi khi bạn giận dỗi thì một người yêu chân thành bạn sẽ an ủi bạn cho dù anh ta cũng khi mà bạn giận dỗi nhiều khi giận dỗi vô cớ anh ấy cũng không thích nhưng mà anh ấy cũng sẽ vẫn ở bên cạnh vẫn ở bên để làm hòa với bạn để cho bạn có cảm giác yên ổn cái người chân thành ấy, thì người ta có thể là người ta đứng ngồi không yên khi mà cứ giận hờn vô cớ người ta Chỉ khi rằng các bạn giải quyết được với nhau Họ sẽ giải quyết mâu thuẫn một cách hợp lý Và khi mà giải quyết được cái mâu thuẫn Thì họ mới cảm thấy mới có thể tập trung vào công việc Còn những cái người không thật lòng thì khác Họ cũng cứ để mặc bạn ấy. Sau đấy thì bạn bạn thôi, bạn không tận dỗi nữa ấy, Thì họ có thể họ an ủi những cái lời động viên sáo rỗng có thể rằng nhiều khi bạn cũng nghĩ rằng đó là người ta yêu bạn nhưng thực sự người ta không yêu bạn nếu yêu bạn thì người ta đã không bao giờ người ta để mặc kệ bạn khi mà họ không quan tâm đến cái cảm xúc của bạn thì điều đó chứng tỏ rằng người ta không chân thành với bạn à, các bạn ơi trên đây là mình chia sẻ với cả các bạn khi mà một người đàn ông yêu chân thành và yêu sâu sắc mới làm được à, từ đó các bạn có thể kiểm chứng các bạn có thể biết được rằng cái người yêu hiện tại của mình có chân thành và sâu sắc với mình hay không các bạn ơi nếu mà các bạn thấy video hay hãy like hãy đăng ký và chia sẻ cho mọi người xem nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn